Olá, novelover! Você viu a novela ontem? Eu sou o Ezra, deixa mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve esse universo. Aqui é o seu lugar, aproveita e já se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo a partir de agora. Porque hoje eu vou trazer uma curiosidade para vocês que é muito interessante e muito triste também. Então eu tô aqui hoje com o meu cafezinho, na minha caneca personalizada maravilhosa, porque tá bem friozinho. E vou dividir com vocês essa curiosidade, daqui a pouquinho, depois da vinheta, não sai daí. Hum, tá bem quente. <música> Guido Vicente Smith Brunini nasceu em Piuma, no Espírito Santo, no dia 1 de junho de 1963, falecendo no Rio de Janeiro, no dia 20 de fevereiro de 1995, aos 31 anos de idade. Ele foi um ator e cantor brasileiro que participou de uma única telenovela na Rede Globo, a novela Bambolê, da qual eu fiz um especial no início desse mês, em 7 de setembro, comemorando os 35 anos da estreia da novela. E foi através daquele vídeo que eu descobri a existência desse artista com uma trajetória bem curta e bastante triste, como eu já comentei com vocês. Na novela, ele interpretava um cantor e fazia par romântico com a personagem Mara, da Carla Daniel. Os dois eram um casal de cantores que estavam começando a demonstrar interesse pelo movimento musical jovem intitulado de Bossa Nova, lá naquela época. E na trama, eles interpretavam clássicos da música brasileira, como Chega de Saudade, Corcovado e Este Seu Olhar. Todas as composições de Tom Jobim. Depois de fazer aquele vídeo, pesquisar sobre ele, gravar, eu quis saber mais informações sobre o Guido Brunini, né? Esse artista que eu nunca tinha ouvido falar. E lá fui eu dar uma pesquisadinha na vida do Guido Brunini. Não encontrei muitas informações, mas tudo que eu encontrei mexeu muito comigo, sabe? Me deixou triste, me deixou para baixo. Porque o preconceito sempre dói, né? Sempre incomoda muito. Sempre mexe em uma ferida que muitas vezes ainda está aberta. E o Guido, ele tinha um grande sonho, que era ser um cantor. Até mais do que ser ator, né? Porque ele fez uma única novela. E ele batalhou muito para conseguir gravar um álbum. Sonhava em que esse álbum fosse lançado comercialmente. Ele conseguiu gravar o álbum. Mesmo tendo sido diagnosticado aos 24 anos de idade como soro positivo. Justamente na época em que ele fazia novela, 1987. Mesmo naquela época terrível para AIDS, onde ser contaminado com o vírus HIV era praticamente uma sentença de morte, o Guido Brunini ele não descansou enquanto não realizou um dos seus sonhos, que era a gravação desse disco. Tanto que ele saiu da gravação direto para o hospital. E durante o seu show de lançamento, ele já estava muito doente, mas arranjava forças do âmago para conseguir fazer o que ele tanto amava, que era cantar. E segundo palavras da sua mãe, Liana Brunini, ele saía do palco e a febre vinha, saía arrasado, mas na hora de cantar conseguia superar tudo. O Guido omitiu a sua doença com receio de que a gravadora Polygram, que foi quem produziu o seu disco, deixasse de investir em sua iniciante carreira de cantor. E ele estava certo. Afinal de contas, ele sabia muito bem o momento em que ele vivia, as pessoas com quem ele lidava, a sociedade onde ele estava inserido. Se hoje a gente está caminhando a passos lentos para uma melhora na questão do preconceito, da homofobia, naquela época... E apesar de toda aquela efervescência dos anos 80, 90, aquele desbunde todo, ainda reinava o preconceito principalmente com pessoas que contraíam, que viviam com o vírus. Então, apesar do CD já estar pronto no Master, o álbum Guido Brunini nunca foi lançado pela Poligram. A Liana, mãe do artista, conta que ligava na rádio pedindo, chorando, para que eles fizessem um lançamento comercial do álbum. Mas tudo que ela conseguiu foi que a gravadora fizesse mil cópias 
que ela comprou e vendeu para os amigos. Porém, contudo, todavia, nem tudo estava perdido para o Guido, que morreu pouco tempo depois de ver as suas músicas serem executadas em novela. E é aí que nós chegamos no tema maravilhoso do nosso canal, que sempre deságua em teledramaturgia. Ele não teve o seu trabalho lançado comercialmente, mas alguns produtores de trilhas daquela época acharam interessante e oportuno. A voz do Guido era extremamente agradável, a cara de trilhas de novela, o tom dele era muito parecido, assim, lembrava muito tons de artistas como Richie, Yahoo, e eu vou tocar as músicas dele aqui para vocês conhecerem, porque eu acho que essa é uma história, apesar de curta, que o meu público merece saber, né? De repente, para ficar tão tocado quanto eu, ou para passar a admirar o trabalho de um artista praticamente desconhecido, eu tenho certeza que muitas pessoas que têm as trilhas sonoras dessas novelas que eu vou citar, ou que são colecionadores, conhecem a voz do Guido Brunini, provavelmente não conheciam a história, mas a voz conhecem. E para quem não conhece, vai ficar conhecendo hoje tanto a história quanto a voz linda desse artista. Então, voltando, ele não teve o seu disco lançado comercialmente, mas as músicas entraram em duas novelas, dois covers né, que ele gravou. Uma canção foi a cover de Cody Song, do Kenny Loggins. E a outra foi Someone, do grupo The Rembrandts, que no português ficaram conhecidas como Frágil, que entrou na trilha de Sonho Meu Nacional em 1993, e Imagens, que entrou na trilha de Pátria Minha Nacional em 1994. Então o Guido chegou até essa alegria de ver as suas músicas em trilhas de novela, porque ele veio a falecer logo depois né, que a sua música foi inserida em Pátria Minha. Pátria Minha foi exibida de julho de 1994 a março de 1995 e o Guido morreu um mês antes da novela chegar ao final, em fevereiro de 1995. E para fechar toda essa história com um pouquinho mais de alegria, a gente vai ouvir as músicas e saber também que a cidade de Piuma fez uma homenagem póstuma ao cantor, batizando uma avenida da cidade com o seu nome, Avenida Guido Brunini, lá na cidade natal do cantor no Espírito Santo. Agora eu vou deixar aí com vocês essas duas músicas lindas, quer dizer, aliás, nós vamos ouvir juntos essas duas músicas lindas, primeiro o tema de Sonho Meu e depois o tema de Pátria Minha. Essa música diz em pesquisas que foi tema do Jorge, personagem do Fábio Assunção, mas eu realmente não lembro de ouvir na novela e nem como tema do Jorge. Até porque é uma música tão romântica, né? Lenta, uma baladinha. Não combinava muito com o vilão da história. Lindinha, né, gente? Coloquem aí nos comentários se vocês lembram dessa música, lembram de tocar na novela, se vocês ouviram ela na reprise do Viva agora. Eu ainda não assisti essa reprise que tá no Globoplay, pretendo em breve uma das minhas novelas favoritas, mas realmente não lembro dessa música. E além dele ser um gatinho, né? Super bonitinho, tinha uma voz super agradável. Agora vamos ouvir a outra música do Guido? Vamos ouvir agora Imagens, foi tema de Pátria Minha. Sente, sente o clima, sente o clima. Uma pena que eu não posso colocar mais músicas aqui nos vídeos por causa dos direitos autorais. Mas eu já falei, quer saber? Vou colocar, vou arriscar, seja o que Deus quiser. Eu acho que o Guido Brunini merece essa homenagem mesmo, tanto anos depois. Realmente, eu não sabia da existência dele, gente. 
Fiquei bem triste quando li a história dele. Por ele ser jovem, por ele ser bonito, por ele ter sido vítima de um preconceito podre, por ele ter sido vítima de uma doença infeliz que, felizmente, hoje em dia, dá para ser controlada. Então, a gente fica assim às vezes, né? Nos salmos de cor triste, mas a arte salva sempre. Ai, e me remete, sabe? É uma música que eu não conhecia, mas sabendo que ela foi lançada nos anos 94, 93, 95, me remete a uma fase tão linda da minha vida, sabe? Em tempo de delicadeza. E é isso, gente. Essa música consta como tema da Silene, personagem da Isadora Ribeiro, Pátria Minha. Se eu não lembrava do Jorge, muito menos da Silene. O do tema da Silene eu ia lembrar. Embora eu ame Pátria Minha e adorava a personagem da Isadora Ribeiro nessa novela. Mas é isso. Vou finalizando esse vídeo por aqui. Queria terminar nesse clima gostoso. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Se você gostou desse vídeo meio diferentão do que eu tô acostumado a trazer aqui pro canal, deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Infelizmente, vídeos como esse eu não posso postar sempre quando inclui música, direitos autorais. Isso foi uma raríssima exceção. Provavelmente não voltará a acontecer, pelo menos não vai acontecer tão cedo aqui no canal. Mas se você tá sempre por aqui ou chegou agora, pode curtir essa experiência nova aqui no Você Viu a Novela Ontem. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre essa curiosidade desse artista que para mim era desconhecido e também dessa dessas músicas lindas que ele conseguiu gravar, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau e vamos de cafezinho com leite. <música>